Bueno, vamos a comenzar el capítulo nuevo de Lunar. Lo dejamos aquí después de vencer a Mel, así que vamos a seguir haciendo cosas por Meridia. Lo primero de todo, voy a intentar hacer una cosa para evitarnos un futuro viaje. Es que vamos a ir a la zona donde peleamos con Mel. A ver si voy... Por aquí. Como veis, ahora se ha llenado de gente y ya... Y ahora tenemos que pasar por aquí. Que parece que no se puede, pero sí, se puede. Y tenemos que ir a esta zona de aquí. Estos enemigos que nos vamos a encontrar aquí son bastante fuertes. Así que vamos a intentar evitarlos, aunque no he podido. Y vamos a eliminar a la serpiente. Como veis, estamos muy mal porque no tenemos PM con... Con Alex, así que vamos a ver si con Luna podemos hacer algo. Vamos a utilizar Nana para dormir algún enemigo. Ah, se mueren de dos toques. Bueno, pero a ver si con al menos Luna dormimos alguno. Si hubiera suerte. A ver, ¿cuántos? Ninguno. Uh, a ver si esquivo los golpes. Bueno, solo me he hecho cinco. Lo recordaba más fuertes. A ver. Repetimos, aquí con Luna sí, vamos a utilizar Nana y seguimos la misma mecánica, mientras Ale se los carga. A ver si ahora viene suerte. Y... Nada, que no se pueden dormir. Bueno. Pues... Repetimos la mecánica. Aunque este paso se los carga todos Alex. Y... Sigue sin haber suerte. Pues nada, ya lo derrotará Alex. Pues listo, vamos a ver la experiencia que nos da. Bueno. No está mal. Y no puedo esquivarlo. Bueno, así vais a la bola luminosa. Otro enemigo nuevo. Y vamos a hacerle la hoja zafiro. Y con Luna, pues, vamos a hacer un canto suave. Y nos curamos todos. Aunque no creo que haya tiempo, porque con la habilidad especial seguro que los matamos ya. Y... ¿Eso es un sí o es un no? Sí, eliminado. A ver si ya le subirá de nivel. Y no. Porque recordad que eso, que cada vez que subimos de nivel, volvemos a recuperar el... ¡Wow! Volvemos a recuperar el MP y... Y la vida. Y el anillo de fortuna después no, nos lo equiparemos. Primero vamos a salir de aquí ya. Que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vale, por aquí era. Y vamos a recorrer otra parte de la ciudad. Que es el distrito donde está Nash, la rosa negra. Ay, me he metido donde no es. Por aquí. Vale, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es ir a la fuente, a la fuente de Alcina para curarnos. Y luego a visitar el distrito. La fuente estaba por aquí, ¿puede ser? Ah, no, 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 está aquí, está aquí. Comunicado oficial. El camino a Nanza se ha cerrado in indefinidamente por la peligrosidad de los bandidos errantes. Meridianos, no se les permite viajar por la carretera hasta nuevo aviso. Especialmente a hijas insensatas. Gobernador Mel de Alkirk. ¿Bandidos errantes, Alex? Suena peligroso. Pues recordad esa imagen, aunque se ve muy pequeñita, porque no lo volveremos a encontrar. Ahora sí, nos curamos y vamos a ir hacia abajo. Estas son tiendas que después las visitaremos, pero primero vamos a ver una escena que hay aquí. Y eso es lo que pasó. Todavía no he decidido si su canto es la clave, pero tengo fuertes sospechas de que es. 
Nash, tus amigos han llegado. Alex, Luna, ¿no llamáis antes de entrar? Esta tiene pinta de mala, ¿eh? Bienvenidos, jovencitos. Soy maestra del conocimiento y puedo ayudaros en... Objetos perdidos, difíciles decisiones de negocios, problemas de amor... Y muchos más servicios que puedo ofreceros. Así que, ¿habéis venido para que os lea el futuro? No hemos venido a saber nada en particular. Estábamos buscando a Nash. ¿En serio? Por lo que veo en tu futuro, necesitas mis servicios desesperadamente. Tiene muchas preguntas que ahora mismo podría responder. Y tú, Alex. Tratas de ser el héroe más grande que se haya conocido. Pero demasiado humilde para ser maestro. Debes estar dispuesto a elegir entre el poder y los amigos. Será tu perdición. ¿Cuál es mi futuro, señora? Lamer tus pezuñas y quitarte pelos, gato. Es un insulto perder mi energía mirando el futuro de un bicho como tú. Nada de gato. Pues ya está, como veis no se puede... Hacer nada más. Alex Luna, ¿habéis acabado de recorrer la ciudad? Después de haber vivido en la isla Hornel, Hornel debéis estar completamente agobiados. Seguro que, que ajustaréis el tiempo, y si no, será mucho más divertido. Nash, ¿qué estabas preguntando a la divina? ¿Saber un hechizo para curar los días de resaca? Pequeño redor grosero. De hecho, pregunté, bueno, no es asunto tuyo, ¿verdad? Oh, ya sé lo que es. Pregúntate si hay una mujer en tu futuro. Jejeje, je, je. Nash quiere novia. Suerte, tigre. Pues vámonos. Que ya hemos visto lo que teníamos que ver. Ahí no podemos seguir a ningún lado más, así que vamos a visitar esta tienda. A ver qué tiene. Mi mejor artículo es el bastón de fuego, útil y además puedes lanzar bolas de fuego. Pues el bastón de fuego no podemos comprarlo porque no tenemos suficiente dinero. Si te gusta lo que compras aquí, no tenga miedo de mencionarlo en tus viajes. Bienvenidos, aventureros. Vol Vendemos armaduras para magos, ni más ni menos. Pues esto sí podríamos comprarlo y este también. Perfecto, vamos a equipárselos a Luna. A ver. Eso es peor. Eso es peor. Ah, que estoy con Alex. Ya decía yo. No. A ver. Ese y la túnica. Perfecto. Tú tienes esto, así que a ti te vamos a poner esto. ¿Por qué no? Un armadura ligera es lo mejor para los magos. Es muy difícil concentrarse en los hechizos respirando a través de una armadura grande. Pues perfecto. Por aquí tenemos más compras también. Mi humilde tienda es, ben es bendecida una y mil veces por tu maravillosa presencia. Tengo una selección de fantásticos objetos mágicos en venta. El primero es el cepillo mágico. Limpia los dientes mientras duermes y los deja brillantes, no blancos. Sé que quieres uno, necesitas uno. ¿Puedo comprarlo? Suena bastante divertido. Nal, ¿eres perezoso para limpiarte los dientes tú, tú mismo? Sabía que dirías que no. Será tu culpa cuando me salgan caries. Pues yo pensaba que era una de estas tiendas. Bienvenidos a, mejo, a la mejor tienda de rosa negra. Desde artículos de, del día a día hasta algunos de valor incalculable, los encontraréis aquí. Como veis, aquí podemos comprar las estrellas de luz, que es para recuperar el PM, pero valen muchísimo. Así que lo que vamos a hacer es irnos ya. Recuerda que tenemos artículos exclusivos como la estrella de luz. No podrás comprarlos en vain. Pero bueno, no nos hace falta por ahora, aunque suframos un poco. Y solo nos queda un camino por ir, que es este. ¿No lo entiendes? Es un diamante dragón recién obtenido de Quark. No da estas cosas a cualquiera, ¿sabes? ¿Cómo voy a saber si esto es un auténtico diamante de dragón? Vino un tío hace tiempo con un circonio de dragón. Parece que tenemos un tonto por aquí todos los días afirmando tener un diamante dragón. Pero admito que esta es la mejor piedra preciosa que he visto nunca. Vamos a ver qué pasa. Alex, llegaste en el momento adecuado. Todavía estoy negociando la venta del diamante, pero... Vamos a tener que conformarnos con, lo, con menos de lo que vale. ¿Puedes ayudarme a darle un poco de presión para que nos dé un mejor precio? Como te he dicho, joven, es una gran piedra. Pero un diamante dragón, 
Lo siento, no. Nadie sabe dónde encontrar dragones ya. Y mucho menos cómo obtener diamantes de ellos. Está bien, está bien. ¿Y cuánto nos das por él? Para un diamante de este calibre te daré... Mmm, ¿Cuánto se los pone? ¿20.000 silver? ¿Puede ser? Y es mi primer y única oferta. Es tu decisión también, Alex. ¿Qué hacemos? Pues qué remedio. No nos va a subir el precio, así que aceptamos el trato. Excelente, voy a la trascienda por tu dinero. Dame el diamante para ponerlo en mi caja fuerte. Espera aquí, por favor. Le hemos entregado el diamante y... Se va. ¿Pero qué le está tomando para contar 20.000 silver, Alex? Tal vez pese demasiado para él para traerlo de golpe. Alex, algo anda mal. Pues ya empezáis a sospechar, ¿no? Nos han robado. Se han fugado con el diamante dragón. Dross, hola, ¿dónde estás? ¿No ha ido a buscarlo? Alex, vamos. Dross se ha ido con el diamante dragón. No se ha timado. No me hagas daño. Acabo de empezar a trabajar aquí. No sé nada, no conozco a nadie. ¿Eh? ¿Por qué no hablas con el maestro Mel? Todo les puede ayudarte. Es mi culpa, debería haber sabido que Dross era un estafador desde el principio. Me hice el arrogante porque atrapé a Clyde, lo siento. Así que vamos a ir a por él. Esta es una zona ya dificililla. Vamos a encontrarnos enemigos como el que nos encontramos cuando fuimos a por el anillo en la mansión de Mel. Así que os recomiendo guardar aquí. Vamos a hacerlo. Guardar. Ahí está. Y si veis que estáis muy muy apurados, pues entrenéis aquí un poquito, subís, os curáis la estatua y volvéis a bajar. Así que vamos a ver qué tal nos va. Muchos ciudadanos han reportado ruidos extraños de las cloacas. Así que el maestro Mel me envió aquí a investigar. Pero tengo miedo de adentrarme más. Lo que hay aquí abajo podría devorarme. Pensaba saquear a Dross, pero nunca he sido capaz mientras él estaba fuera. Incluso se ve que su escondite está en las alcantarillas. Ese tío es un ladrón. ¿Crees que deberíamos llevarlo arrestado? Olvídate de él, Nal. Dross es el que robó nuestro diamante. No tenemos tiempo para involucrarnos con nadie más. Así que vamos a accionar la palanca. A ver, ahora. Y listo, hemos bajado el puente. Y a ver... Tenemos que ir primero hacia arriba. Como es una batalla con una serpiente, si las batallas que, que sean iguales como las que ya hemos tenido, pues la, las cortaré. Y las que sean nuevas, pues las dejaré para que veáis al enemigo cómo es. Os recomiendo utilizar la puñalada explosiva de Alex para las batallas, porque los eliminará de, del tirón. Además, encontraremos aquí unas estrellas de luz por, por esta zona y nos será bastante útil. Así que como es, con este combate no lo hemos tenido, vamos a enseñaros cómo es, que es el, el nautilo, el caracol ese. Y vamos a utilizar la habilidad puñalada explosiva. A ver... Sí, yo creo que aquí le damos a todos, así que perfecto. Y con Luna y, y Ramus, pues atacamos al mismo objetivo. Para eliminarlo entre los dos, porque no tienen la fuerza suficiente para matarlos ellos solos, creo. Perfecto. A ver si mata otro. No, el caracol tiene más fuerza todavía. Solo voy a utilizar una vez la puñalada explosiva para ahorrar el PM suficiente. Y para los siguientes ataques de Alex, pues serán ataques normales. Y con una, pues correremos si es necesario. Voy. A ver qué tal. Bueno, de vida vamos bien. Así que vamos a cargarnos el caracol. Y vamos a atacar con todos al caracol. Todavía le queda vida. Y ahora sí. Así que solo nos quedan los tres bolitas. Que supongo que de un ataque de cada uno se, se eliminará. Por el golpe que hicimos antes con Alex. A ver, a ver. Venga, ataca a todos. Perfecto, pues con uno más se muere Y ganamos el combate Perfecto Bien Pues seguimos por aquí Vale, tenemos que bajar ese puente Y <ríe> aquí hay un enemigo que me persigue No, Me pilló 
derrotado y seguimos en subir de nivel. A ver si este seguramente no, nos pillará al final. A ver, aquí tenemos una palanca y tenemos otra. Tenemos que bajar esta de aquí. ¡No! Bueno, pues os voy a enseñar esta batalla también. Para que veáis al pez sapo. Y puñalada de explosiva. Sí, aquí le doy a todos. Y con Luna y Ramos pues atacamos al mismo, que no sé cuán fuertes son. Solo uno. Bueno. Al menos ya solo quedarán dos. Sí, solo quedan dos. Ya voy a atacar a Nal también. Pero no, solo está de espectador y a veces haciendo alguna función curativa. Y yo creo que si Alex ha atacado dos veces... Sí. Listo. Un combate fuera. Y seguimos sin subir de nivel. Lo bueno es que estamos recibiendo bastante... Bastante dinero. Pues no lo había bajado. Igual he bajado el que no era. Vale, he bajado ese. Vale, supongo que con este habré bajado ya... Ese de ahí. Vamos a conseguir lo que hay en el cofre. Ay, me pilló. Pues perfecto, en esta batalla hemos subido de nivel. Aunque ya había utilizado la habilidad de Luna para recuperarnos la salud y el PM. Ha sido algo contraproducente porque al final lo he malgastado. Y vale, tenemos que ir por abajo. Bueno, me pillará el bicho este, supongo. Sí. Pues bueno, ya hemos derrotado al bicho este. Creo que tenemos que ir por esta de aquí. A ver si no me equivoco. Sí, para conseguir este cofre. Pues ahora sí que sí. Estrella de luz y... Activamos la palanca. En este combate que he tenido una variedad increíble de, de enemigos, pues Luna ha subido de nivel. A ver si pudiera esquivar al bicho este. A ver... Que va, me pilla, me pilla. No, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé. Vale, creo que ahora tenía que ir por aquí. Vamos a comprobarlo. Sí, para conseguir esos dos cofres. Que me ha vuelto a pillar el bicho. Pues vamos a coger los cofres. Tiene hierba cura ahí. 500 ese, perfecto. Así que al final vamos a salir aquí con bastante dinero para comprar lo que no hemos podido comprar. Y si no me equivoco ahora era por aquí creo. Y el último tenemos que ir por el de en medio. Vale. Sí, era por ahí, habéis visto la palanca antes de que me pillara el enemigo. Y en esta batalla ha subido Ramos de nivel, nivel 13. Vale, ya hemos accionado la palanca. Así que vamos a ir por el camino del medio. Como veis, si seguís mis pasos, no tendréis pérdida en, en esta mazmorra. Y cogeréis todos los cofres y... A ver... Iba a decir algo más, pero he visto el enemigo este y he dicho... ¡No! ¡No! Bueno. Al menos solo ha sido este. A ver si consigo evitar el otro. Vale. He evitado. Si conseguimos un antídoto... Perfecto. Hey. Ahora por aquí Ya tenemos que ir otra vez a por el camino de la izquierda En serio, entre Este y el circular Que coñazo de enemigos Ay. Aquí está No hay más remedio que luchar contra este Perfecto Pues ahora podemos continuar el camino A ver si pudiera esquivar la bola luminosa y no. Tiene que esperar un poco más. Bueno, solo nos queda entrar por aquí. Vale, vamos a coger este cofre. Y ahora sí que sí, vamos a, a curarnos. A ver, tengo bastante hierba oscura para no gastar el PM de luna. Este de luz tengo tres, la voy a reservar, no, no se la voy a dar a Alex. Y vamos a guardar la partida. Ahí está. Y ahora vamos a tener un combate. Ahí está el ladrón, devuélveme el diamante ya. No sé cómo encontrasteis, chico, pero no me importa. Porque no vais a tener tiempo para encontrar el camino de vuelta. Ve mi mascota. Es hora de comer. Pues sí, tenemos que vencer a su mascota. Alex, ¿qué es eso? Sorprendidos chicos, yo también lo estoy. Nunca pensé que mi pequeña mascota crecería tanto. O que fuera tan práctica para deshacerse de molestias como vosotros. 
Prepárate, Alex, parece que tiene hambre. Pues vale, nuestra estrategia va a ser eh, utilizar vigor en, en Alex. Vamos a utilizar el canto de poder en, en Ramus. Y con Ramus vamos, vamos a atacar al dragón. Este combate es un poco fuerte, igual morimos en el intento. Pero vamos a intentar que no sea así. Siete de daño. Pulso de fuego. Este creo que nos hacía daño a todos. Bueno, solo a uno. Pero ya estoy viendo que nos quita muchísimo. Ahora he dejado a Ramos con un poquito de vida. Efectivamente. Así que con Alex vamos a utilizar... Danza de espadas una vez. Y con Luna vamos a utilizar... A ver... Restaura, estado... Uf. Venga, va. Curarnos a todos. Y con Ramos puedes atacar. Vamos a ver cuánto le hace la tronza de espadas. Bueno. No es mucho. El nivel recomendado para este enemigo es el nivel 14. Yo no estoy en él. Yo creo que estaba en el 12 o... Por ahí. Uy. Vale, el lagarto de agua. Que a mí me parece un dragón, pero bueno. Vamos a hacerle hoja zafiro. Y con luna vamos a utilizar... Canto de poder. En Alex. A ver si podemos... Aumentar también un poco más el ataque. Ya que no podemos utilizar la seguridad especial. Y con Ramos atacamos. Ah, ya le hemos subido un poquito más el ataque. Uy. Vale. Pues con Ale vamos a utilizar un ataque normal. Con Luna vamos a utilizar... El canto de poder otra vez en Ramus para subirle su ataque y atacamos. Perfecto. Y ya para el siguiente turno, utiliza, si lo veo necesario porque nos haya atacado a todos y eso, utilizaré el ataque de, de Luna para subirnos... Bueno, recuperarnos en la vida y el PM. O si no, utilizaré un, una estrella de luz, que creo que va a ser lo que voy a utilizar. Vale, con él les atacamos. Con Luna vamos a utilizar la Estrella de Luz, porque todavía no tenemos cómo va a utilizar su, su última habilidad en Luna. Y atacamos con Ramos. ¡Oh! Perfecto. Así si podemos utilizar Lanza de Espadas ahora después. 17 ya de Ramos. Pulsa de Fuego. A uno de ellos puede morir, quizá. Vale, es Alex. Bueno, 52. Habrá resistido, pero también poca vida. Efectivamente, vale. Vamos a utilizar la danza de espadas. Con luna vamos a canto suave y con Ramos atacamos. A ver cuánto... Oh, pues no está mal. Nos recuperaremos un poquito todos. A ver cuánto... Oh, 40, perfecto, perfecto. Uh, bueno, solo ha sido un mordisquito al menos. Vale. Pues con Alex ha utilizado otra vez danza de espadas. Con Luna. Sí, canto suave. Y con Ramos seguimos atacando. En el siguiente turno, si estamos recuperados de vida y demás, voy a utilizar otra vez el canto de poder en Ramos para subir el ataque. Ya que Ramos solo utiliza ataques básicos. No es que no esté resultando muy difícil, pero es un coñazo porque es un poco largo el combate. Y otro muy disquito. Vale. Seguimos aquí con lo mismo, con Luna, canto de poder en Ramos. Y Ramos ataque. Pues tiene bastante vida el bicho. No sé cuánto le habremos quitado ya. 
Ahora es cuando echamos falta la magia libra. Bueno, solo ha subido tres. Supongo que no podrá subirse más. Oh, en la he esquivado, perfecto. Pues vale, seguimos con danza de espadas. Voy a atacar con, con Luna, ¿por qué no? A ver si le quito algo y atacar con Ramos. No sé en verdad cuánto le quito más, si con dos ataques normales o con lanza de espadas. No, no lo he comprobado. ¿A quién? ¡Oh, a los dos! Estaban en la misma altura. Uf. Pues ahora entonces, ahora sí. Ahora utilizaré la, la habilidad especial de... Bueno, voy a hacer un ataque normal. La de luna, canto de diosa y atacamos normal. Vale, empieza luna, perfecto. Parece ahí súper épico el, 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 la, la habilidad, pero no. No, sí, el hecho que no suba, no recupere el PM es un, una pasada. Uf, estamos los tres a la misma altura. Bueno, ya no. Digo, cuando nos vuelva a hacer ataque, ponemos los tres del tirón a este paso. Vale. Pues ahí. Ataque y ataque. A ver ya un poco harto del dragón. ¡Oh! ¡Perfecto! Pues ya está derrotado. Soy más a nivel 14. Eh, bueno, al nivel que tenía que estar más o menos para este combate, nos resultará un poco más sencillo. ¡Oh, vaya, chicos! ¿No podemos hablarlo? Eh, chicos, estáis invadiendo mi espacio vital. Vale, vale, esto es todo el dinero que tengo. Tomadlo. 500 ese. ¿500? Acordamos mucho más que eso, Dross. Eh, tengo una idea. Es dueño de tu tienda, ¿no? Por supuesto, ¿y qué? Porque ahora soy yo el dueño de Dro el dueño Dross. A cambio, el del diamante. Es un trato justo, ¿no? Eh, seguro. Entonces mira con el diamante ahora. ¿Qué dices? He vendido el diamante a la tienda. Y ya que soy el dueño de la tienda, lo soy del diamante. Si no estás de acuerdo, te retendremos aquí hasta que te des cuenta del sentido que tiene. Diamante dragón. Ramos, sé que nunca has escuchado estas palabras antes, pero... Eres el amo. Tú, tú... ¡Ah! Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Te daré un trabajo. Pero si alguna vez trata de estafarme de nuevo, te despediré. Muchas gracias. Seré una persona nueva. Seré honesto en el trabajo de ahora en adelante. Volveré a mi, tu tienda y empezaré a fregar el suelo. Pues nada. De esta forma, Ramos ha quedado con una tienda, con el diamante y, con y nos ha regalado dinero. No está mal. No confío en él, pero me puede enseñar todo lo que sabe de negocios. Luego ya lo echaré. Jejeje, <risa> Ramos. Qué despiadado eres. Serás un, un gran hombre de negocios. Estoy orgullosa de ti, Ramos. Salgamos de aquí y echemos un vistazo a tu tienda. ¿Ramos? No me digas que vas a quedarte aquí. Alex, yo... Eh, olvídalo. Quédate de mi parte del dinero, Alex. Teniendo una tienda es más que suficiente. Continuamos la conversación fuera. Necesito aire fresco y lo necesito ya. Pues sí, eh, en Meribia abandonamos a Ramos. Bueno, Ramos abandona por su propia cuenta. Oh sí, no hay duda sobre ello, ¿verdad? Es ella. Y se va. ¿Os empieza la intriga? ¿Sospechas? <risa> pues para no tener que luchar con todos los enemigos, vamos a utilizar el viento la veo. A ver dónde está. Aquí está. Y volveremos a la entrada de la mazmorra. Vale, recordad que Ramus se va, se va del, del equipo, así que lo que vamos a hacer es meternos en su equipo y vamos a quitarle todo. Ahí está, desequipado todo. Porque se va. Así que vamos a salir fuera de la tienda y a ver que, cómo continúa la historia. Gracias de nuevo por mostrar clemencia, Ramus. Oh, casi lo olvido. Hay alguien que quiere verte. Estás de vuelta, bien. Me, me enteré que fuisteis a las alcantarillas a por, a por el diamante. Y que mataste a docenas de monstruos en el camino. Puede que no tengan ninguna habilidad mágica, Alex, pero eres muy fuerte. F 
fuerte como para ir a Bain conmigo. Te presentaré a Galeon y te enseñaré algunas clases del gremio mágico. Pienso, Alex, al fin podrías aprender a usar la magia. ¿Qué? ¿No has felicitando a alguien además de a él mismo? ¿Se ha congelado la luna? ¿Se ha congelado lunar como la estrella azul? ¿Puedes dejarme terminar, gato? Gracias. Como iba diciendo, Alex, a pesar de tu, a tu mascota, disfruto de tu compañía y puedo ver el enorme potencial dentro de ti. El gremio mágico siempre busca gente como nosotros, gente que quiere que su potencial se convierta en habilidad. Y si vas al gremio, conocerás a Kalion y a Lemia. Dos de los cuatro eres, Alex. Dos personas que lucharon junto al gran ma Bueno, lo del gran se lo añadí yo. Junto al maestro Dragon Dain. Pueden incluso darte más información sobre los dragones. ¿Qué hacemos, Alex? ¿Vamos con Nas o a casa? No me mires a mí, Alex. Es tu vida y es tu lección. Pero prometo que te seguiré, no importa dónde vayas. Pues, no vamos a ver. Genial, Alex. Eh, Alex, no te arrepentirás. Debemos partir hacia Ben inmediatamente. Alex, voy a quedarme en Meribia. La, mágica, la magia está más allá de mi alcance. Por no hablar de que me preocupa ser asesinado por monstruos gigantes constantemente. Además, soy un hombre de negocio. Voy a estar muy ocupado remodelando la tienda. Alex, prométeme que tendrás grandes aventuras. Ramu, ven con nosotros. Te echaremos de menos. Lo siento, Nal, pero ya he tomado la decisión. Pero no va a ser tan, diverti tan divertido sin ti. Ten cuidado, Ramos, y suerte. Y eh, no es que nos volvamos a vernos nunca más. Quiero veros por la tienda cada vez que estéis en la ciudad. Gracias, Alex, gracias por todo. Pues de esta forma se nos queda Ramos en Meribia, Nas se queda con nosotros. Y tendremos que partir hacia Bain, pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. En este voy a quedarme por las alcantarillas para subir de nivel antes de partir hacia Bain. Y ya os contaré qué es lo que he obtenido subiendo de nivel, alguna habilidad nueva y todo eso. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!